அதிகமாக <laughs> ஜஸ்ட் வந்து உங்களோட நாங்கள் இன்ட்ராக்ட் ஆனாலும் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் ரிலாக்ஸாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து எங்களோட சேனலுக்கு கமெண்ட் கொடுக்குறது அதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு வரைக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இப்போ வந்து இன்னைக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் இன்னைக்கு என்னென்ன எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து வீடியோக்குள்ள போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போயெல்லாம் என்ன பிரிஞ்ச அளவில் செய்ய போகிறாங்களோ ஒன்றுமே கிடையாது சும்மா எப்போவும் போல் ஒரு ரொட்டீன் தான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு உங்களோட ஒரு இன்ட்ராக்ட் இன்ட்ராக்ஷனுக்காக வேண்டி தான் இந்த வீடியோவே வேற மற்ற வீடியோ வந்து புது ரெசிபி புதுசாக உங்க ஓட ஒன்று செஞ்சு கட்டப்புற அப்படியெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு உங்க உங்க வீட்டுக்கு நான் வர்ற மாதிரியும் நீங்க எங்க கமெண்ட் பாக்ஸ் மூலமா நீங்க எங்க வீட்டுக்கு நீங்க வர்ற மாதிரியும் தான் இது இருக்க போகுது மற்றபடி எதுவும் இல்ல சரி வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா சாப்பாடும் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு தான் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஸ்டைல நான் எப்பவுமே எப்படி வைப்பேன் அப்படிங்கிறதா எனக்கு எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு வந்து கொஞ்சம் நல்லா திக்கா அந்த மாதிரி இருந்தா நல்லா எண்ணெய் சொட்ட சொட்ட எண்ணெய் வந்து திக்கா இருந்தா அப்படி நல்லா இருக்கும் எனக்கு அதுதான் அப்படிதான் ரொம்ப பிடிக்கும் சோ மோஸ்ட் ஆஃப் நான் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு வைக்கிறனா எண்ணெயிலேயே வந்து நல்லா கத்திரிக்காய் வதக்கி நல்லா அதை நான் நல்லா ஸ்மஜ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுவேன் நல்லா வெந்துடும் அந்த அளவுக்கு வந்து நான் நல்லா வதக்கிடுவேன் அது மாதிரி தான் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு நான் வைப்பேன் எனக்கு அதுதான் பிடிக்கும் கொஞ்சம் ஒருத்தங்க வந்து தண்ணியாட்டு வைப்பாங்க ஒருத்தருக்கு புளி மட்டும் ஊற்றி வைப்பாங்க அது மாதிரிலாம் வைப்பாங்களா எனக்கு வந்து நல்லா கெட்டி பதத்தில் இருக்கணும் அதுதான் வந்து எனக்கு பிடிக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து இன்றைக்கி உங்களோட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா தம்பிக்கு வந்து நான் மாஸ்க் ரெடி பண்ணேன் தம்பி வந்து வீடியோஸ் எல்லாம் இன்றைக்கி பார்த்தனால அதில் வந்து மாஸ்க் போட்டுட்டு வர்றதெல்லாம் பார்த்துருப்பான் போல் ஸோ எனக்கு இது மாதிரி மாஸ்க் ஒன்று இது பண்ணி கூட அப்படின்னா நான் வந்து எனக்கு போடுறதுக்கு மட்டும்தான் பெரியவங்களுக்கு வந்து தான் ரெண்டு மூணு மாஸ்க் வாங்கிட்டு வந்தேன் தம்பிக்கு வந்து அது வந்து ரொம்ப காது வரைக்கும் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால் தம்பிக்கு வந்து இன்றைக்கி குட்டியாக சின்ன மாஸ்க் ஒன்று ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறனால நான் வந்து ஆல்ரெடி நான் ஸ்டிச் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறதுனாலையும் இன்றைக்கி வந்து நான் அதை ஸ்டிச் பண்ணேன் ஸோ அந்த இதுவும் வந்து உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ வேணும் எப்படி இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்துருங்க உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வீடியோ வேணும் அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இஞ்சி எடுத்து ஒரு கால் துண்டு இஞ்சி எடுத்து லைட்டாக வாயில் போட்டு மென்றுக்கிட்டே அந்த சாரை மட்டும் முழுங்கிட்டு இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு லைட்டாக வந்து சளி இருக்குது அதாவது தொண்டை கரகரப்பும் கிடையாது ஆனால் வயிற்றுக்குள்ளே நெஞ்சுக்கிட்ட சளி இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு ஃபீலு மூக்குலேயும் ஒழுகலை ஆனால் எனக்கு அந்த ஃபீல் இருக்குது சளி இருக்கிற மாதிரியே அந்த ஃபீல் இருக்குது ரொம்ப நேரம் கண்டினியூவாக டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் பேசுனா எனக்கு வந்து லைட்டாக இருமல் வருது அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து ஒரு இஞ்சி ஒரு கால் துண்டு இஞ்சி எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிறேன் நான் வந்து ஆல்ரெடி வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து நாட்டு மருத்துவம் எடுத்துக்குவேன் எனக்கு அது வந்து அதில் தான் க்யூர் ஆகணும்னு இருக்கும் அப்படிங்கிறனால நான் வந்து அதை எடுத்துக்குவேன் உங்களுக்கு வந்து இதை எடுத்துக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா எடுத்துங்க இல்லைனா வேண்டாம் உங்களுக்கு வந்து இதை நான் சொல்கிறேன்னு யாரும் எடுத்துக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு வந்து அதை எடுத்துக்க இஷ்டம் தான் எடுங்க எனக்கு வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட் வந்து எனக்கு தெரியாத மாதிரியே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஒருவேளை எனக்கு காரம் நான் கம்மியாக சாப்பிட்றேன்னா தெரியல அதனால எனக்கு வந்து வாயில் வந்து எனக்கு அவ்வளோ இது தெரியல ஆனால் தொண்டைக்கு கீழே இறங்குறப்ப நல்லா சுறு சுடும் பயங்கர ஹீட்டாக இறங்குது அது நல்லா உணர முடியுது ஸோ அதை எடுத்து வாயில் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வந்து அந்த நல்லா மென்று மென்று அந்த அந்த சாரை வந்து உள்ள எடுத்துகிட்டே இருந்தால் எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆன மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறனால நான் வந்து இஞ்சி எடுத்துக்கிட்டேன் இன்றைக்கி எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்புக்கு தேவையானதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணிக்கிட்டே உங்களோட வந்து சில விஷயங்கள் பேசலான்ட்டு இருக்கேன் 
ஸோ நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து இப்போ இருக்கிற இந்த சுச்சுவேஷன் வந்து கொஞ்சம் டிப்ரெஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ எனக்குமே அப்படி தான் இருக்குது நான் வந்து டிப்ரெஷன் ஆகிற ஆள் கிடையாது இப்போ எங்கள் வீட்டில் வந்து எங்கள் நாத்தனார் இவங்க கிட்டலாம் கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து அப்படிலாம் டக்குன்னு வந்து ஒரு இதுலேருந்து டிப்ரெஷன் ஆக மாட்டேன் ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்து என்ன நான் எப்படின்னா நான் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் எல்லா இதுவுமே நான் பார்த்துக்குவேன் அவர் வந்து அப்ராடில் இருக்கிறனால நிறைய பேர் தான் ஹஸ்பண்ட் அப்ராடில் இருக்கிறவங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் முடிஞ்ச எல்லாமே வந்து நம்ம தான் ஃபுல்லாக மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பசங்களை ஸ்கூல் கூட்டிகிட்டு போகிறதாகட்டும் கொண்டு வந்துடுறதாகட்டும் மற்றபடி வீட்டுக்கு தேவையான அனைத்து ஜாமானுங்கள் ஆகட்டும் இப்போ வந்து என்னோடய அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் பார்ப்பீங்க அந்த வீடியோஸில் நான் வந்து அது அந்த இதுக்காக நான் இப்போ நான் இங்கே இருக்கிறனால எவ்வளோ எஃபர்ட் நான் அதில் எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லா தெரியும் ஸோ அது மாதிரி வந்து நம்ம தான் இங்கே எல்லாமே பார்த்துக்கிறதுனால எனக்கு வந்து வீட்லேயே ஒரு என்னை வந்து வெளியே போகணும்னு சொல்கிற காலில் சரி வீட்லேயே இரு அப்படின்னு இரு கிடையாது நான் வந்து எல்லாமே என்னை மேனேஜ் பண்ணிக்குவேன் அப்படிங்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் வெளியே வாங்கிறதுக்கு அப்படிலாம் போயிட்டுனால எனக்கு அதனால டிப்ரெஷனாக இருக்குதா இல்லை வந்து எனக்கு அதாவது வீட்லேயே இப்போ அதாவது ஒரு விஷயத்த நீ இது செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னோடனே அந்த விஷயத்தை செய்யணும்னு தோணும் இல்லையா நார்மலாகவே எல்லாத்தோட ஹேபிட்ஸ் அதுதான் ஒரு நான் போய் பார்க்காத அப்படின்னா அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு இருக்கும்ல அது மாதிரி தான் இப்போ இப்படி இருக்குது வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறது ஆனால் நான் வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து இங்கே வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒன் மந்த் ஒன் மந்த் வர்ற மாதிரி தான் ஜாப் அப்படிங்கிறனால அவங்க வந்துடுவாங்க வந்தாங்கன்னா முப்பது நாளுமே வந்து வெளியே போவேன் வீட்லேயே தான் இருப்போம் தம்பி ஸ்கூல் போகிறனால வீட்டில் தான் இருப்பேன் எங்களுக்கு அப்போல்லாம் வந்து இந்த டிப்ரெஷனெல்லாம் ஆகாது ஒரு வேளை வந்து அவங்க அங்கே இருக்கிறாங்க எங்கள் ம என்னோடய ரிலேஷன் எல்லாமே அங்கங்கே இருக்காங்க ஒரு வேளை வந்து பார்க்க முடியாது அந்த மாதிரி எனக்கு டிப்ரெஷன் ஆச்சா இல்லை வந்து வீட்டில் முடக்கி போட்டனால டிப்ரெஷன் ஆச்சான்னு தெரியல ஆனால் சம்திங் எனக்கு வந்து டிப்ரெஷனாகவே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாக இருக்குது வீடியோ எடுக்கிறவங்க கூட நான் தோன்றது கிடையாது நானாக ஒரு முயற்சி பண்ணி அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இதோ இப்போலாம் வீடியோ போட்டால் தான் வந்து அவங்களுக்கும் வியூவர்ஸ்க்கும் ஒரு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து அவங்க கமெண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு நானாக ஒரு எடுத்துக்கிட்டு வந்தேன்னா மட்டும்தான் என்னால் வந்து அந்த வீடியோஸ் எடுக்க முடியுது ஆனால் நிறையா பேர்த்துக்கு வந்து இது மாதிரி தான் இப்போ இந்த சுச்சுவேஷன் கரண்ட் சுச்சுவேஷன் வந்து எல்லாத்துக்குமே இப்படி ஒரு டிப்ரெஷனாக தான் இருக்குது அதனால் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிற ஹோமேஸ் மேக்கர்ஸ்க்குமே வந்து ஒரு மாதிரி டிப்ரெஷனாக தான் ஃபீல் பண்ணுறாங்க என்னால் டிவியை பார்த்தோம்னா நியூஸை பார்த்தோம்னா கொரோனா அங்கே அப்படி ஆயிடுச்சு இங்கே இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்களாம் இப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா மும்பையில் அப்படி ஆயிடுச்சு அது வந்து உண்மையாக பொய்யா எதுவுமே இதில் ஆனால் அதை பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மனசுக்குள்ளே ஒரு பயம் வருது இப்போ இருக்கிற லோன்லேயே இருக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தாலே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி டிப்ரெஷனாக ஆகுது அப்போ என்ன ஹஸ்பண்டே சொன்னதுன்னா யாராச்சும் இந்த மாதிரிலாம் வீடியோஸ் அனுப்புகிறாங்கன்னா பேசாமல் கொஞ்ச நாளைக்கு பிளாக் பண்ணி வச்சிடும் அவங்களோட வாட்ஸ்அப்லேயே யாரும் கூட எதுலேயுமே பிளாக் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா இந்த பிரச்சனையெல்லாம் தீந்த அப்புறமா வந்து அவங்க வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஏன்னா இப்போதைக்கு இந்த மாதிரிலாம் வந்து தனியாக இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா இன்னுமே டிப்ரெஷன் தான் அதிகமாகும் அதனால் வந்து அவங்களோட இதில் பிளாக் லிஸ்ட்டில் போட்டுரு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ நானுமே நிறைய பேருக்கு அதுதான் நான் சொல்கிறது ஏன்னா ஒருத்தர் வீடியோஸ் வந்து நம்மளுக்கு கண்டினியூ அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கிற மோட்டிவ் தான் அவங்க அனுப்புகிறாங்க ஆனால் நம்ம வந்து நம்மளோட மைண்ட் நம்மளோட திங்கிங் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து யாருக்கும் தெரியுறது இல்லை ஒருவேளை ஒருத்தங்க வந்து ஃபேமிலியோடு இருக்கிறனால ஒரு என்ஜாய் பண்ணணும் தான் இந்த பீரியடை கண்டிப்பாக என்ஜாய் தான் பண்ணணும் நானுமே நிறைய டைம் நினைப்பேன் நான் ஃபேமிலியோடு இருக்கிற டைம் நினைப்பேன் நிறைய பேர் ஜாப் ஜாப்னு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருமே ஜாப் ஜாப்னு ஓடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவங்க ஒரு நாளாவது அதாவது இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஒர்க் ப்ரெஷரும் கிடையாது வீட்லேயே இருங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒர்க் ப்ரெஷர் கிடையாதுன்னா என்ன ஹோ அதாவது வீட்லேயே வேலை சேர்க்கணும் ஐடி ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க இருந்தாலும் ஃபேமிலியோடு ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு தானே வேலை செய்கிறோம் ஸோ அவ்வளோ இருக்காது இல்லை நம்மளுக்கு அப்படிங்கிறதுனால வந்து ஒரு வேளை ஃபேமிலியோடு இருக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கணும் நிறைய பேர் வந்து அப்படி இருந்தால் அவங்கள எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்க என்ஜாய் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு நான் திங்க் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இந்த டைம் வந்து என்ன சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படி தான் போயிட்டுருக்குது ஸோ நீங்கள்லாம் எப்படியெல்லாம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லுங்கள் நான் வந்து தம்பி அவங்க ஓடி நான் நிறைய நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் அதாவது தம்பி அவங்களுக்கு வந்து டிராயிங் இல்லை வந்து
எங்காச்சும் தம்பி அவங்களை வந்து ஃபிஃப்டீனில் வந்து அட்லீஸ்ட் சொந்த வீட்டுக்காவது கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வரணும் அப்படிங்கிற பிளான் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் அந்த ஃபிஃப்டீனே நம்ம வெளியே வந்து போக முடியுமா அப்படிங்கிறது தெரியல எவ்வளோ தூரம் இது வந்து சாத்தியமாக போகுதுன்னு சரி ஓகே இன்றைக்கி வந்து நான் அது கூட இந்த ரெசிபியும் கூட நான் ஷேர் பண்ணல நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கங்க நல்லெண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் நிறையவே ஊற்றிக்கங்க இது வந்து நல்ல நல்லெண்ணெய் தான் வேகணும் இது கூட தண்ணியோ உப்போனோ எதுவுமே சேர்த்த போகிறது கிடையாது இந்த நல்லெண்ணெய்லேயே இது வந்து நல்லா வெந்து வரணும் நான் வந்து இது நல்லா ஸ்மஜ் ஆகி வர அளவுக்கு வேக வைப்பேன் நீங்கள் வந்து கத்திரிக்காய் வெட்டி போடுறப்ப உப்பு போட்டு அந்த தண்ணியில் கத்திரிக்காய் வெட்டி போட்டிங்கன்னா கார் அடிக்காது நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அந்த கத்திரிக்காயோட ஒரிஜினல் டேஸ்ட் வந்து கிடைக்கும் இப்போ தான் வந்து கத்திரிக்காயோட ஒரிஜினல் டேஸ்ட் தெரியும் அப்படிங்கிறனால நீங்கள் வந்து தண்ணியில் உப்பு போட்டு நீங்கள் வந்து எப் இது பண்ணுங்கள் எப்போவுமே அது எப்படி வெட்டினாலும் சரி அதுக்கப்புறம் வந்து இது நல்லா வெந்துட்டுருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம இன்னொரு பேன் வச்சுக்கிட்டு தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்குங்க கத்திரிக்காய் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்புனாலே நல்லெண்ணெய் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறனால நீங்கள் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்குங்க நல்லெண்ணெய் விட்டுட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சிடலாம் அந்த வெங்காயத்தை வந்து இது கூட ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இது வந்து நல்லா எண்ணெய் காஞ்ச உடனே வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நல்லெண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த சமயத்தில் வந்து நான் வந்து பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்ன கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை வந்து இது கூட ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் அடுப்பு வந்து சிம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு அடுத்தடுத்து எடுத்து போடுறதுக்கு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் பக்கத்துலேயே வச்சுக்கிட்டே அடுப்பை கையில் வச்சு செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது கருகிடும் ஸோ வந்து முடிஞ்ச வரைக்குமே வந்து இப்போ நான் சிம்லேயே வச்சு நான் செஞ்சேன்னாலுமே வந்து கீழே லைட்டாக அடி பிடிக்கிறோம் சிம்மில் தான் இப்போ வச்சுருக்கேன் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக எடுத்துகிட்டு தனித்தனியாக வச்சு வச்சு நான் செய்யப்போது இல்லை வெங்காயம் வந்து வதங்க இருக்குது நம்ம அடுத்தடுத்து போடுறது சோம்புக்கும் <laughs> சீரகம் மிளகு கொஞ்சமாகவும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுலேயே நீங்கள் வந்து அந்த பவுலெல்லாம் வச்சு தான் எப்பவுமே சமைப்பீங்களான்னு கேட்டால் அதெல்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வீடியோக்காக நான் சரி எல்லாத்தையும் விட்டு அதில் போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு காட்டினேன் எனக்கு வந்து எப்பவுமே எனக்கு கை அளவுகள் தான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் வந்து உப்பாக இருக்கட்டும் மிளகா தூளாக இருக்கட்டும் மல்லித்தூளாக இருக்கட்டும் எனக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து நான் கை அளவுகள் தான் வச்சுக்குவேன் எனக்கு ஸ்பூனில் போட்டோன்னா ஒன்றா எச்சா போயிடும் நான் கம்மியாக போயிடும் டேஸ்ட் எனக்கு மாறுற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அதனால் வந்து நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் கையில் தான் எடுத்து போட்டுக்குவேன் ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் நினச்சிக்குவீங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சம்டைம்ஸ் வந்து நான் ஸ்பூனில் எடுத்துகிட்டு போடுறது எனக்கு வந்து கையில் போட்டு மிளகாத்தூ <laughs> உங்களுக்கு எவ்வளோ காரத்துக்கு தேவையான அளவு குழம்பு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிங்க இப்போ வந்து குழம்பு மிளகாத்தூள் வந்து தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து நம்ம குழம்புலாம் கலக்கி வச்ச பிறகு குழம்பு மிளகாத்தூள் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நம்ம அப்பவும் போட்டுக்கோம் ஏன்னா ரொம்ப நேரம் நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது நல்லா கொதிக்க வைப்போம் அப்படிங்கிறதுனால சிம்லேயே கொதிக்க வைப்போம் அப்படிங்கிறனால நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஸ்மெல்லாம் அடிக்காது ஸோ நீங்கள் தாராளமாக அப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் போட்டுக்குங்க போட்டுட்டு அதையும் வந்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்குங்க வதக்கி விட்டுட்டு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேங்காய் இருக்குல்ல தேங்காய் வந்து ஒரு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தேங்காய் வந்து ஆட் பண்ணிக்க நல்லா திருவண தேங்காய் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு ஆட் பண்ணிங்க இந்த சமயத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஏன்னா தேங்காய் போட்டோடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க இல்லைன்னா வந்து லைட்டாக கருகின மாதிரி ஆயிடும் நான் சிம்லேயும் செஞ்சுமே பாருங்க லைட்டாக கீழே வந்து அந்த பிளாக் கலர் ஆயிடுச்சு ஸோ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் தேங்காய் போட்ட உடனே ஆஃப் பண்ணிடுங்க அதுவே நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இது கூட பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி புளி கரைச்சி வச்சுருப்போம்ல இது அரைக்கிறப்ப வந்து அந்த புளி தண்ணி புளியை கழுவிட்டு தான் நீங்கள் வந்து ஊற வச்சுருப்பீங்க ஸோ அந்த இதுவே வந்து இது கூட அரைக்கிறப்ப அந்த புளி தண்ணியும் புளியும் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ராக் சால்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்களா அதை ஆட் பண்ணிக்கேன் எனக்கு ராக் சால்ட்டுமே பார்த்திங்கன்னா அளவே தெரியாது நம்ம நார்மல் கல்லுப்புக்கு தான் எனக்கு அளவு தெரியும் ராக் சால்ட் வந்து கம்மியாக போட்டால் பத்த மாட்டுது கொஞ்சம் சரி ஓகே எச்சா போட்டோம்னா உப்பு ஜாஸ்தியாக போன மாதிரியே ஃபீல் ஆகும்
எண்ணெயே வதங்கி இருக்கும் ஸோ இந்த எண்ணெய் வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் அடுத்ததாக தாளிக்கு போகிறீங்களா அந்த தாளிப்பு கூட இந்த எண்ணெய் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இது எண்ணெய் வடித்து ஊற்றினாலுமே மறுபடியும் வந்து கண்டிப்பாக எண்ணெய் இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு அப்படின்னம்னாலே மெயின் பார்த்தீங்கன்னா மண் சட்டி தான் மண் சட்டியில் வச்சா தான் அதோட டேஸ்ட்டே வந்து வேறு லெவல் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இன்றைக்கி வந்து நான் மண் சட்டி வச்சு தான் செய்ய நான் மோஸ்ட் ஆஃப் த இது வந்து மண் சட்டியில் தான் செய்வேன் நீங்கள் நம்ம வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா தெரியும் உங்களுக்கு நான் நிறைய மண் செடி தான் வந்து வச்சுருக்கேன் வாங்கியே வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பக்கம் வீடு வந்து இருக்கிறதுனால ரெண்டு பக்கம் ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மோஸ்ட் ஆஃப் வந்து நான் அங்கே சாட்டர்டே சண்டே போய் அங்கே மோஸ்ட் ஆஃப் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறதுனால நிறைய வந்து அங்கே தான் நான் கொண்டே வச்சுருக்கேன் மண் சட்டிக்கை உங்களுக்கு அந்த வீடியோ கூட ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் அங்கே என்னென்ன வச்சு எவ்வளோ மண் சட்டியாக யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னுட்டு ஸோ இது கூட வந்து நம்ம அந்த அந்த மீதி இருக்கிற எண்ணெயும் ஊற்றி மறுபடியும் நல்லெண்ணெயும் நான் வந்து இதில் ஊற்றிக்கிட்டேன் மண் சட்டி வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஒரு ஹையில் வச்சு கொஞ்சம் வே நல்லா எண்ணெய் சூடாயிருச்சு அப்படின்னா சிம் பண்ணிடுங்க ஸோ அந்த ஹீட் வந்து அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும் சிம்மில் இருந்தாலுமே ஹீட் வந்து அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ எண்ணெய் நல்லா சூடான உடனேயே பார்த்தீங்கன்னா கடுகும் உளுத்தம் பருப்பு ஆட் பண்ணிங்க இது கூட வெந்தயம் ஆட் பண்ணிங்க புளி ஒரு இதுக்கு சேர்த்துறீங்க அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக கொஞ்சமாக வந்து வெந்தயம் போட்டுங்க அப்போ தான் ஒரு டேஸ்ட் நல்ல டேஸ்ட் வந்து கொடுக்கும் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து நல்லெண்ணெய்னாலே பொங்கி வரும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க நல்லெண்ணெய் வந்து மரச்செக்கில் ஆட்டினாங்கன்னா பொங்காது இதே வந்து அந்த இரும்பு செக்கில் ஆட்டுறாங்க அப்படின்னா பொங்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மரச்செக்கில் ஆட்டினா ஏன் பொங்காதுன்னா மரச்செக்கு வந்து அந்த எண்ணெயை ஈர்க்கக்கூடிய சத்தி உள்ளே இழுத்துக்கும் கொஞ்சம் எண்ணெய் உள்ளே இழுத்துட்டு மீதி எண்ணெய் தான் வரும் வந்து அஞ்சு லிட்டர் வந்து நம்மளுக்கு எண்ணெய் வரப்போகுது அப்படின்னா மரச்செக்கில் ஒரு நாலு லிட்டர் தான் வரும் இதே வந்து இரும்பு செக்கில் ஆட்டுறோம்னா அஞ்சு லிட்டர் அப்படியே நம்மளுக்கு வரும் அதுதான் வித்தியாசம் இந்த எண்ணெய் பொங்குது அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் கண்ணு வந்து பொங்குற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் வேற எதுவும் கிடையாது கொஞ்சம் வந்து இரும்பு செக்கு எண்ணெய் வந்து விலை கம்மியாக இருக்கும் மரச்செக்கு எண்ணெய் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்களை வந்து வேஸ்டேஜ் நிறைய ஆகிறதுனால இது கூட பார்த்தீங்கன்னா நான் இஞ்சி பூண்டை வந்து நல்லா தட்டி வச்சுட்டேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தட்டி வச்சுருக்கேன் அந்த இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அது கூட சின்ன வெங்காயம் இருக்குல்ல அதை வந்து நல்லா பொடிசாக நடிக்க வச்சுக்கிட்டேன் இல்லை உங்களுக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் வந்து மேலே தெரிகிற மாதிரி இருக்கணும் அதனால் ரவுண்ட் ரவுண்டாக வெட்டினா பிடிக்கும் சின்ன வெங்காயம் தனித்தனியாக எடுத்து சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா தாராளமாக நாங்கள் வந்து சின்ன சின்னதாக போட்டுக்கலாம் பெருசு பெருசாக போட்டுக்கலாம் நான் வந்து நானும் என் சின்ன பையனும் நல்லா சின்ன வெங்காயம் பச்சையாகவும் சாப்பிடுவோம் இல்லை ப எல்லா இதில் இதில் குழம்பு இருந்தாலும் அப்படியே எடுத்து சாப்பிடுவோம் ஆனால் என் பெரிய பையனுக்கு வந்து வெங்காயெல்லாம் எதுவுமே பிடிக்காது ஸோ இப்படி எல்லாம் போட்டால் தான் அவனை வந்து வெங்காயத்தை சாப்பிட வைக்க முடியும் அப்படிங்கிறனால நான் சின்ன வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இது கூட நான் வந்து கருவேப்பிலையும் போட்டேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு அடுத்து வேறு வேறு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதால அதை வந்து விட்டுட்டேன் ஸோ இது வந்து நம்ம பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து சீக்கிரமாகவே வந்து வே இதாயிரும் என்னது நல்லா பொண் நிறம் ஆயிரும் சும்மா கலக்கி விட்டுட்டே இருந்தேன் ஏன்னா எனக்கு அந்த நுரை வரது இது பண்ணி விடணும் அப்படிங்கிறனால நான் வந்து கலக்கி விட்டுட்டே இருந்தேன் இது வந்து நல்லா பொன்னிறம் ஆகி வந்த உடனே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நம்ம தக்காளி வந்து மிக்சியில் ஆல்ரெடி போட்டு வச்சுருந்தல அதை வந்து நல்லா ம மையை அரைச்சி இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஆட் பண்ணி அதுவும் வந்து நல்லா நம்மளுக்கு வந்து எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா வந்து நீங்கள் வதக்கி விடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தக்காளியை வந்து அரைச்சி வச்சுருங்க ரொம்ப தெரிகிற மாதிரிலாம் அப்படியெல்லாம் அரைக்காதிங்க அந்த திப்பி திப்பியே தெரிகிற மாதிரி நல்லா வந்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வந்து அரைச்சி வச்சுருங்க அரைச்சிட்டு அதையும் வந்து நீங்கள் நல்லா கலக்கி விட்டுக்குங்க இது வந்து நல்லா வந்து அந்த தண்ணியெல்லாம் பிரிஞ்சு எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வரும்ல அது வரைக்கும் வந்து நல்லா வேக கோ நல்லா என்ன சொல்கிறது நல்லா வெந்து வரட்டும் தக்காளி வந்து பச்சை வாசனை போய் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்ச அளவுக்கு வந்து வெந்து வரணும் நம்ம அது வரைக்கும் வந்து வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் வந்து நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அந்த நம்ம தேங்காய் அதெல்லாம் தேங்காய் வெங்காயம் அதெல்லாம் வந்து வதக்கி வச்சுருந்தாலும் அதையெல்லாம் அரைச்சிட்டு வந்துடுவோம் அரைச்சிட்டு வந்ததை வந்து இது கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கெட்டியாக தான் இருக்கும் ரொம்ப நைஸாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப கெட்டியாகவும் இந்த அது ரொம்ப குற குறனும் இல்லாமல் அது ஒரு மீடியம் ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் நல்லா
சோ இதோட சேந்தி தண்ணி மறுபடியும் ஊத்தி நல்லா கொதிக்கி வெச்சிருங்க கொஞ்ச நேரம் மூடி போட்டு கொதிக்கி வெச்சிருங்க கொஞ்சம் பக்கத்துலயே நின்னுங்க ஏன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா கொதிச்சா போது லைட்டா ஒரு ஆஃப் சிம் பண்ணிக்கங்க ஃபுல்லா வந்து ஹை பண்ணாம ஒரு ஆஃப் சிம் மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு நல்லா இப்ப வந்து கொதிச்சு வந்துடும் எண்ணெய் தனியா பிரிஞ்சு வரலுக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல உங்களுக்கு எண்ணெய் ஊத்தணும்னாலும் மேல எண்ணெய் ஊத்தி விட்டுங்க ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ வந்து இந்த மாதிரி தண்ணி இருக்குதுல இன்னும் கொஞ்சமே வந்து நல்லா நம்ம கெட்டியாக வரணும் நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு திக்காக வர்ற மாதிரி கெட்டியாகி வரணும் இப்போ வந்து எவ்வளோ வந்து நம்மளுக்கு வந்து த கீழே குறைஞ்சி கெட்டியாகி சுண்டி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு நல்லா சுண்டி வரணும் நீங்கள் வந்து எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு செய்கிறீங்க அப்படின்னாலே இப்போ காலையில் செய்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மதியம் வந்து மறுபடியும் சுண்டை வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா நைட்டு மறுபடியும் இதே மண் சட்டி வச்சு சுண்டை வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் வந்து இது கூட பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த கத்திரிக்காய் வதக்கி வச்சிருந்த வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் இதோட சேர்த்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து நல்லா வெந்து வரட்டும் அப்போ தான் அந்த கத்திரிக்காயோட எசன்ஸும் அந்த குழம்புல இருக்கிற அந்த கெட்டி பதமும் வந்து நம்ம கத்திரிக்காயில் இறங்கி அந்த டேஸ்ட் கொடுக்கும் குழம்பு கொஞ்சம் எடுத்து கத்திரிக்காய் வதக்கிறதுக்குள்ள சேர்த்து அதில் இருக்கிற எண்ணெயும் சேர்த்து இதில் வலிச்சு இதில் போட்டுருங்க ஒரு நல்ல பயங்கரமான ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் ஆனால் நைட்டு குழம்பு வைக்கிறீங்கன்னா காலையில் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு வந்து மீன் குழம்பு மாதிரி தாங்க நைட்டு வச்சுட்டீங்க குழம்பு அப்படின்னா காலையில் மறுபடியும் ஒரு தடவை சுண்டை வச்சு எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு சாப்பிட்டா தான் அதோட ப ஒரிஜினல் டேஸ்ட் அப்படிங்கிறதே வந்து அப்போ தான் தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் வந்து அந்த அடுத்த நாளோ இல்லை காலையில் செஞ்சு நைட்டோ சாப்பிடுங்க அப்போ தான் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் மட்டும் இது இப்படியே இருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நீங்கள் வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நம்ம மண் சட்டியில் வந்து அந்த ஹீட் வந்து அப்படியே இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சூட்டிலேயே கொஞ்சம் நேரம் கொதிச்சு அப்படியே அடங்கிடும் ஸோ அதுக்கப்புறமா டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த குளம் வச்சுனே சாப்பிட்றதுக்கும் கொஞ்சம் மறுபடியும் ஒரு தடவை சுண்டை வச்சு சாப்பிட்றதுங்க டேஸ்ட் வந்து செம்மையாக இருக்கும் என்னோட கேமரால இந்த கலரில் க தெரியுது ஆனால் இதில் ஒரிஜினல் கலர் உங்களுக்கு வந்து குழம்பு சாப்பாட்டில் ஊற்றுறப்ப காட்டுற பாருங்களேன் அதுதான் வந்து ஒரிஜினல் கலர் இப்படி தான் இருக்கும் ஃபைனலாக நீங்கள் செஞ்சு முடிக்கிறப்ப குழம்பு வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் அதை சுண்டை வச்சுட்டு ஆறுனப்புறம் எடுத்து சாப்பாட்டுக்கு சாப்பிட்றப்ப இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும் மறக்காமல் ஒரு டைம் வந்து நீங்கள் இது மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் சாப்பிட்டுட்டு அடுத்து என்ன வேலை அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் நான் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த மாஸ்க் செஞ்சேன் பாருங்க அதை ஹாய் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சமைச்சு முடிச்சுட்டு மதிய சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த மாஸ்க் வந்து ரெடி பண்ணேன் மாஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கான மாஸ்க் இது நம்மளுக்கான மாஸ்க்லாம் ஆனால் நம்மளும் போட்டுக்கலாம் பா கரெக்டாக இருக்குது கச்சிதமாக மூக்கு வாய் மட்டும் மூடுற மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா இந்த எது வரி காது வரைக்கும் கூட கிடையாது இது ரெண்டு மூக்கு வாய் மட்டும் மூடுற மாதிரி இது வந்து குழந்தைகளுக்குன்னு நான் வந்து இது ரெடி பண்ணிப்பேன் நான் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ட்ரெஸ் தைப்பேன் ஆனால் வந்து அதையோட வேஸ்டேஜ் எல்லாம் தூக்கி வீசிடுவேன் நானே எங்கள் நாத்தனர் எல்லாருமே இந்த மிஷினில் தைப்போம் ஆனால் வந்து வேஸ்டேஜ் தூக்கி நான் வந்து வீசிடுவேன் எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கவே மாட்டேன் அதனால் வந்து எங்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா துணின்னு எதுவுமே கிடையாது இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுடிதார் ரீசெண்டாக தைச்சது இது வந்து ஒரு நல்ல திக் கிளாத்தாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறனால சரி ஏதாச்சும் வந்து ப்ளவுஸ் தைக்கிறோம் பட்டி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதுவுமே கொஞ்சம் தான் இருந்துச்சு சரி ஓகே இது வந்து தம்பி வந்து வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருந்திருப்போம் போல் அதில் மாஸ்க் போட்டுருந்தாடி எனக்கு மாஸ்க் செஞ்சு கொடு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதனால தான் இதே பாருங்க எங்கிட்ட வந்து பேண்ட்டுக்கு போடுற நாடாக இருந்தாலும் அது வச்சுருக்கலாம் எங்கிட்ட அதுவும் கிடையாது எலாஸ்டிக்கும் கிடையாது அப்படிங்கிறனால நான் வந்து இதை மட்டும் வச்சு இப்படியே தைச்சிட்டேன் நானே இது வந்து நம்ம துணிலேயே அடித்து தைச்சாச்சு ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு அதாவது நம்ம கடையில் வாங்குற அந்த கிளாத்தை விடவே இது நல்ல திக்கான கிளாத்தை நான் டபுள் கிளாத் கொடுத்து வந்து இதை நான் தைச்சிருக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ இது திக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு இந்த இன்னொரு நம்ம வந்து சும்மா நார்மல் மாஸ்க் ஆட்ட போகிறோம் இன்னொரு மாஸ்க் வந்து ரொம்ப இங்கே அச்செல்லாம் விழுந்துருதுன்னு சொல்கிறாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மாஸ்க் அந்த மாஸ்க் மாதிரி இது இருக்கும் அவ்வளோ நான் செய்தேன் அதை நிறைய துணி வச்சு தான் நான் தைச்சிருக்கேன் நல்ல காட்டன் கிளாத் கொடுத்து நான் தைச்சிருக்கேன் இது வந்து இப்போ நான் போட்டு கட்டுறேன் இது என் பையனுக்கும் போட்டு கட்ட
நல்லா இருக்குதா நல்லா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா மூணு நா நாட்சஸ் கூட இங்கே கொடுத்துக்கலாம் மூணு இது மாதிரி கட்டுறதும் கூட கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் மறக்காமல் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த இது வேணும் அப்படின்னா கிட்ஸுக்கான மாஸ்க் வேணும் அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரி ஓகே மீண்டும் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய் டேக் கே